வணக்கம் இது உலகம் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி மற்றும் ஒரு உலகம் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியின் மூலமாக நாங்கள் சந்தித்திருக்கிறோம் என்றும் உலகளாவிய ரீதியில் முக்கியமாக பேசப்படக்கூடிய செய்தியும் செய்தியினுடைய பின்னணி பற்றியும் நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் உலகளாவிய ரீதியில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இரண்டு லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரத்து நூற்றி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்திருக்கிறது அது மட்டுமல்லாது அமெரிக்காவில் மூன்றாவது நாளாகவும் புதிய உச்சமாக ஒரே நாளில் எழுபத்தி ஓராயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் செய்திகள் உலாவந்து கொண்டிருக்கின்றன கொரோனா வைரஸ் தொற்று உலகை கலங்கடித்து வரக்கூடிய நிலையில் அதனுடைய தோற்றம் பற்றி இன்னும் சர்ச்சை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் இரண்டு நிபுணர்கள் சீனாவுக்கு விரைந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் கொரோனாவின் தோற்றம் பற்றி அடுத்த இரண்டு நாட்களில் ஆய்வு செய்ய இருப்பதாகவும் செய்திகளில் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அது மட்டுமல்லாது ஆஸ்திரேலியாவில் வசிக்கக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான ஹொங்கோங் குடிமக்களுக்கு நிரந்தர பதிவிட உரிமை வழங்குவது மற்றும் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய விசாவின் கால எல்லையை நீட்டுவது என்று புதிய அறிவிப்புகளை ஆஸ்திரேலிய அரசு அறிவித்திருக்கிறது மத்திய ஆசிய நாடான கஜகஸ்தானில் கொரோனாவை விட கொடிய நோய் பரவுவதாக அந்த நாட்டில் வாழக்கூடிய சீன குடிமக்களை சீனா எச்சரித்து வருகிறது கஜகஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய சீன தூதரகம் பெயரிடப்படாத நுரையீரல் அலட்சி நோயால் அதாவது நிமோனியா என்றும் கூறப்படுகிறது இந்த ஆண்டு முதல் ஆறு மாதங்களில் மட்டும் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்திருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இவ்வாறான செய்திகள் இன்றைய நாளேடுகளில் இடம்பெடுத்திருக்கக்கூடிய நிலையில் இன்று நாங்கள் உலகம் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் பார்க்கக்கூடியது கொரோனா வைரஸ் பரவல் அச்சத்துக்கு இடையே சிங்கப்பூரில் நேற்று நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஆளும் மக்கள் செயல் கட்சி எண்பத்தி மூன்று இடங்களை கைப்பற்றி ஆட்சியை தக்க வைத்திருக்கிறது இச்செய்தி தொடர்பான பின்னணி குறித்து ஆராய்கிறது இன்றைய உலகம் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி சிங்கப்பூரில் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிலிருந்து மக்கள் செயல் கட்சி தான் ஆட்சியில் இருந்து வரக்கூடிய நிலையில் இந்த முறையும் ஆளும் கட்சிக்கு மக்கள் மக்கள் வாக்களித்திருக்கக்கூடிய நிலையை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எதிர்கட்சியான தொழிலாளர்கள் கட்சி எப்போதும் இல்லாத வகையில் பத்து இடங்களை கைப்பற்றி இருக்கிறது மக்களின் மனதை வென்ற கட்சியாக ஆளும் மக்கள் செயல் கட்சி இருக்கிறது என்ற ஒரு விடயத்தை நாங்கள் இங்கே பதிவு செய்து கொள்ளலாம் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடான சிங்கப்பூரில் பிரதமர் லீ செயின் லூங் தலைமையிலான மக்கள் செயல் கட்சியின் ஆட்சி தொடர்கிறது இவருடைய ஆட்சி காலம் உடைய இன்னும் பத்து மாதங்கள் இருக்கக்கூடிய நிலையில் இந்த தேர்தல் குறித்து அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் கொரோனா அச்சுறுத்தலுக்கு மத்தியில் பாராளுமன்ற தேர்தல் நேற்று நடைபெற்றிருக்கிறது முகக்கவசம் கையுறைகள் அணிந்தபடி சமூக இடைவேளையை பின்பற்றி மக்கள் தங்களுடைய வாக்குகளை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் வாக்களிக்க வழக்கமான நேரத்தை விட கூடுதலாக இரண்டு மணி நேரம் வழங்கப்பட்டிருந்தது அது மட்டுமல்லாது இந்த கொரோனா அச்சுறுத்தல் காரணமாக வாக்குச்சாவடிகள் எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கப்பட்டிருந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது வாக்குப்பதிவு முடிந்தவுடன் வாக்குகள் எண்ணக்கூடிய பணியும் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தது இதில் ஆளும் கட்சி மீண்டும் ஆட்சியையும் கைப்பற்றியிருக்கிறது மொத்தம் போட்டியிட்டு தொன்னூற்றி மூன்று இடங்களில் தொன்னூறு சதவீத இடங்களில் ஆளும் கட்சி வெற்றி பெற்றிருக்கிறது அதாவது மொத்த வாக்குகளில் அறுபத்தி ஒரு சதவீத வாக்குகளில் ஆளும் கட்சி பெற்றிருக்கிறது அதே வேளையில் எதிர்கட்சியான அந்த எதிர்கட்சி பத்து இடங்களை பெற்றிருப்பதாகவும் நாங்கள் செய்திகளில் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது அதாவது எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வலுவான வெற்றி கிடைக்கவில்லை என்றாலும் மக்கள் அளித்துள்ள இந்த சிறந்த வெற்றி இது என்றும் அறுபத்தி ஒரு சதவீத வாக்குகள் என்பது மிகவும் மதிப்புமிக்கது என்றும் தான் கருதுகிறேன் என்று தேர்தல் முடிவுகள் குறித்து சிங்கப்பூர் பிரதமர் லீ செயின் லூங் தெரிவித்திருக்கிறார் அவருடைய கருத்தையும் பதிவிட்டிருக்கிறார் அது மட்டுமல்லாது அதாவது மக்கள் செயல் கட்சி மக்கள் மத்தியில் தொடர்ந்தும் ஆதரவிருப்பதையே தற்போதைய தேர்தல் எடுத்துரைக்கிறது என்ற விடயத்தையும் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் மக்கள் செயல் கட்சி அறுபத்தி ஒன்பது தசம் ஒன்பது சதவீத வாக்குகளை பெற்றிருந்தது கடந்த தேர்தலில் எண்ணூற்றி எண்பது வாக்குப்பதிவு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் கூட்டத்தை தவிர்க்க தற்சமயம் ஆயிரத்தி நூறு வாக்குப்பதிவு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது ஆக கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு தேர்தலில் மக்கள் செயல் கட்சி அறுபத்தி ஒன்பது தசம் ஒன்பது சதவீத வாக்குகள் பெற்ற நிலையில் இந்த முறை அறுபத்தி ஒரு சதவீத வாக்குகளை மட்டுமே பெற முடிந்திருக்கிறது 
சிங்கப்பூரில் உள்ள அல்ஜுனைட் செங்காங் குழு தொகுதிகளையும் ஹவ்வாங் தனி தொகுதியையும் வென்று முதன்முறையாக பத்து இடங்களை தொழிலாளர்கள் கட்சி பிடித்திருக்கிறது இதில் மிக முக்கியமாக குறிப்பிட வேண்டிய விடயம் என்னவென்றால் இரண்டு குழு தொகுதிகளையும் ஆளும் மக்கள் செயல் கட்சி இழந்திருப்பதும் இதுவே முதன்முறையாக பார்க்கப்படுகிறது தற்போது தொழிலாளர் கட்சியை சேர்ந்த பத்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுடன் மேலும் இரண்டு தொகுதி இல்லாத உறுப்பினர்கள் என்று மொத்தம் பன்னிரண்டு எதிர்கட்சி உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்றத்தில் இடம் பிடிப்பார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா வைரஸ் பரவலை அரசு எப்படி கையாண்டது என்பதற்கான மதிப்பெண் இத்தேர்தல் தான் என்று கூறப்படுகிறது ஆசிய பசிபிக் பிராந்தியத்தில் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்திற்கும் அதிகமான கொரோனா பாதிப்புகளுடன் மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளின் பட்டியலில் சிங்கப்பூரும் உள்ளடங்கி இருக்கிறது இந்த நிலையில் நேற்று தேர்தல் நடத்தப்பட்டமை நாங்கள் சுட்டிக்காட்டத்தக்க ஒரு விடயமாக இருக்கிறது இது குறித்து தொடர்ந்து நாங்கள் ஆராய இருக்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு முதல் மக்கள் செயல் கட்சியின் ஆட்சி வெற்றிகரமாக தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இது குறித்து ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைய உலகம் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அந்தவகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் சிங்கப்பூர் பிரித்தானியா பேரரசினுள் ஒரு தன்னாட்சி பெற்ற நாடாக இருந்தது யூசுப் பின் இசாக் என்பவர் அந்த நாட்டு தலைவராகவும் லே குவான் யூ பிரதமராகவும் பொறுப்பேற்றார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று ஆகஸ்டில் சிங்கப்பூர் ஒரு தலி பட்சமாக தன்னை முழு விடுதலை பெற்ற நாடாக அறிவித்துக் கொண்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு செப்டம்பரில் மலாயா சாமா சரபாக் ஆகியவற்றுடன் சேர்ந்து மலேசியா கூட்டமைப்பை உருவாக்கி இருந்தது இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து சிங்கப்பூரில் ஆட்சியில் இருந்த மக்கள் சேர் கட்சிக்கும் கோலாலம்பூரில் இருந்து மத்திய அரசுக்கும் இடையில் ஏற்பட்ட கொள்கை வேறுபாடுகள் காரணமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ஒன்பதாம் திகதி சிங்கப்பூர் மலேசிய கூட்டமைப்பில் இருந்து விலகி இருமையுள்ள நாடாக மாறியது யூசுப் பின் இஷாக் சிங்கப்பூரின் முதலாவது தலைவரானார் லீ குவான் யூ பிரதமராக தொடர்ந்தார் சிங்கப்பூர் தன்னிறைவு பெற்ற முயன்ற ஒரு வேளையில் பெரும் அளவிலான வேலையின்மை வீட்டு பற்றாக்குறை நிலம் மற்றும் இயற்கை வள பற்றாக்குறை போன்ற பிரச்சனைகள் கடுமையான பிரச்சனைகள் அந்த நாடு எதிர்கொள்ள வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருந்தது கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு சிங்கப்பூரில் பிறந்தவரான லீ குவான் யூ நவீன சிங்கப்பூரின் சிப்பி என்றும் அல சிங்கப்பூரின் தந்தை என்றும் அந்த நாட்டு மக்களால் கொண்டாடப்படுகிறார் ஏனெனில் அப்பாறான ஒரு சூழ்நிலைகளை தகர்த்தறிந்து அந்த நாட்டுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மகுடத்தை கொடுத்தவராக அவர் பார்க்கப்படுகிறார் இருபதாம் நூற்றாண்டின் சுதந்திர சிங்கப்பூரின் வரலாற்றை தொடங்கி வைத்தவர்தான் லீ குவான் யூ ஆங்கிலேய அரசாங்கத்திடமிருந்து சிங்கப்பூர் விடுதலை பெறுவதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்த லீ குவான் யூ அதற்கு பிறகு மலேசியாவிடமிருந்து சிங்கப்பூர் பிரிந்து வருவதற்கும் நடவடிக்கையினை அவர் எடுத்திருந்தார் என்ற ஒரு விடயத்தையும் நாங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் லீ குவான் யூ பிரதமராக இருந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது தொடக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வரையான காலப்பகுதியில் பரவலான வேலையில்லா பிரச்சனைகளை சமாளித்திருந்தார் வாழ்க்கை தரத்தையும் அவர் உயர்த்தி பெருமளவிலான வீடமைப்பு திட்டங்களையும் அமைத்து அவர் கொடுத்திருந்தார் அவரோட அவர் தன்னுடைய முப்பத்தி ஒரு ஆண்டுகள் அந்த ஆட்சி காலத்தில் நிச்சயமாக நிறை ஒரு மிகப்பெரிய அளவிலான ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருந்தார் என்றுதான் நாம் கூற வேண்டும் தற்போதைய நவீன சிங்கப்பூருக்கான கட்டமைப்பு வசதிகளையும் அவர் ஏற்படுத்த ஒரு வித்திட்டவர் என்று கூட நாங்கள் சொல்லலாம் இவரது ஆட்சி காலத்தில் தான் அதுவரை துறைமுக நகரமாக அறியப்பட்ட சிங்கப்பூர் பிரமிக்க கூடிய வகையில் வர்த்தக நகரமாக உருமாறி இருந்தது மிக நீண்ட காலத்திற்கு சிங்கப்பூரின் பிரதமராக இருந்த பெருமை மட்டுமல்ல அந்த காலத்தில் ஒரு நாட்டை ஒன்றுமில்லா நிலையில் இருந்து மிக மீன் மட்டத்திற்கு உயர்த்திய பெருமையும் அவருக்கு உண்டு சிங்கப்பூரை செல்வந்த மையமாக மாற்றி அமைப்பதற்காக அவர் பரவலாக பாராட்டப்பட்டாலும் அவருடைய சர்வாத சர்வாதிகார ஆட்சி முறை மீது விமர்சனங்களும் சில முன்வைக்கப்பட்டிருந்தன என்ற விடயத்தையும் நாங்கள் இந்த வேளையில் பதிவு செய்து கொள்ளலாம் லீ குவான் யூ பிரதமராக இருந்த போது சில முக்கியமான திட்டங்களை அவர் வரையறுத்திருந்தார் அதில் குறிப்பிடத்தக்க அம்சம் என்றால் அரசியல்வாதிகள் முறையற்ற வகையில் சொத்துக்கள் குவிப்பதை தடுப்பதற்கு புலனாய்வு விசாரணை மையம் ஒன்றை ஏற்படுத்தியிருந்தார் அத்துடன் அரசை ஏமாற்றிய அரசியல்வாதிகள் தண்டிக்கவும் பட்டிருந்தார்கள் 
அவர்களுடைய சொத்துக்களும் அவர்களை சார்ந்தவர்களுடைய சொத்துக்களும் கண்காணிக்கப்பட்டு வந்தது என்ற விடயத்தை நாங்கள் ஆழமாக இந்த வேளையில் சுட்டலாம் இந்த காலத்தில் நாட்டின் பொருளாதார உட்கட்டமைப்புகள் வளர்ச்சி அடைந்திருந்தது இன முரண்பாடுகள் கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது ஆண்களுக்கான கட்டாய படைத்துறை சேவையை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு சுதந்திரமான தேசிய பாதுகாப்பு முறை ஒன்று உருவாக்கப்பட்டிருந்தது சிங்கப்பூரின் ஆட்சி மொழியாக சீனாய் மலாய் தமிழ் இந்த மூன்றுக்குமே முக்கியத்துவம் கொடுத்தவரும் லீ குவான் யூ என்று நாங்கள் கூறினால் மிக அல்ல அரசாங்கத்திலிருந்து அறிக்கையோ ஆணியோ எது வெளியானாலும் அது தமிழிலும் வெளியிடப்பட வேண்டும் என்பது அவருடைய ஒரு உத்தரவாக அமைய பெற்றிருந்தது மிகவும் ஒரு நல்ல ஒரு விடுகத்தை அவர் வந்து அங்கே ஏற்படுத்தி இருந்தார் நிச்சயமாக தமிழுக்கும் என்ற ஒரு மரியாதையும் ஒரு ஒரு அங்கீகாரத்தையும் அவர் கொடுத்திருந்தார் சிங்கப்பூரில் இருக்கக்கூடிய மற்ற இந்திய வம்சாவளியினர் அதாவது தமிழுக்கே இந்த ஒரு முக்கியத்துவம் என்று அவரிடம் கேட்டிருந்தார்களாம் அப்போது அவர் கூறிய பதில் நீங்கள் எல்லாம் வாணிபம் செய்வதற்காக எங்களுடைய நாட்டுக்கு வந்தவர்கள் தமிழர்களோ எங்களுடைய விடுதலைக்காக போராடி உயிர் தந்தவர்கள் என்று லீ குவான் யூ பதில் கொடுத்திருந்தார் என்ற விடயத்தையும் நாங்கள் இந்த வேளையில் பதிவு செய்யலாம் லீ குவான் யூ ஆட்சியில் கடுமையான சட்டங்கள் சிங்கப்பூரில் இயற்றப்பட்டிருந்தன அதாவது சாலையில் எச்சி உமிழ்ந்தால் பிதம்படி பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையிலான சட்டவிரோத செயல்கள் யாராவது ஈடுபட்டால் உடனடியாக சிறை தண்டனை போதைப் பொருட்கள் உட்கண்டாலோ அல்லது பகிர்ந்தாலோ மரண தண்டனை இப்படியான சட்டங்களால் அந்த நாடு மிகவும் கடுமையாக அதிர்ந்து போயிருந்தது ஆனால் இவ்வாறான சட்டங்கள் ஆரம்பத்தில் மிக கசப்பாக இருந்தாலும் பிறகு சிங்கப்பூர் வளர்வதற்கு ஏதுவாக அமைந்திருந்தது இந்த சட்டங்கள் இதனால் தான் சிங்கப்பூர் இன்றும் மிளிர்கிறது என்றால் மிக அல்ல வெறும் மணல் மட்டுமே நிறைந்திருந்த தீவான சிங்கப்பூரை ஒரு கார்டன் சிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் பசுமையான பூமியாக மாற்றியவர் லீ குவான்யூ உலகத்திலேயே மரம் நடுவதை ஒரு இயக்கமாக முதன் முதலில் மாற்றியவரும் அவராகத்தான் இருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் அவரே மரக்கன்றுகளை நாட்டக்கூடிய ஒரு முன்னோடி திட்டத்தையும் வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருந்தார் என்று கூட நாங்கள் சொல்லலாம் ஆக இவருடைய ஆட்சி பசுமையான ஆட்சியாகவே இற்றை வரை பார்க்கப்படுகிறது அதனை தொடர்ந்து சிங்கப்பூர் உலகளாவிய ரீதியில் செல்வம் நிறைந்த நாடுகளில் ஒன்றாக மாறியிருந்தது என்று நாங்கள் குறிப்பிடலாம் அது மட்டுமில்லாது மொத்த தேசிய உற்பத்தி ஐரோப்பிய நாடுகள் பலவற்றை விட அதிகமாக இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது ஒற்றை ஆட்சி நிலைத்து நின்று தேர்தலில் வெற்றி கிட்டுவது என்பது அவ்வளவு சாதாரணமான ஒன்று அல்ல ஏனெனில் அனைத்து உலக நாடுகளிலும் இவ்வாறான சம்பவங்கள் பதிவாகின்றது மிக அரிதான ஒன்று என்றுதான் அரசியல் அவதானிகளுடைய கருத்தாக இருக்கிறது ஒற்றை ஆட்சியாக இருந்து இவ்வளவு தூரம் ஆட்சி அரையணையில் ஏறி ஆட்சியை கொண்டு செல்வது என்பது அவ்வளவு சாதாரணமான ஒரு விடயம் அல்ல இந்த நிலையில் கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் தென்கொரியாவிலும் ஜூன் மாத இறுதியிலும் செர்பியாவிலும் தேர்தல் நடைபெற்றிருந்தது என்ற ஒரு விடயத்தை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் அதிலும் ஆளும் கட்சியே பெற்றி பெற்றிருக்கிறது ஆக இது இந்த வகையிலேயே இன்றும் சிங்கப்பூரை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தோமேனால் சிங்கப்பூரும் ஆளும் கட்சியே வெற்றியை பெற்றிருக்கிறது நாட்டின் ஸ்தாபக தந்தையும் நீண்டகால ஆட்சியாளருமான லீ குவான் யூவின் மகன் லீ செயின் லூங் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு முதல் அரியணையில் பெற்றிருக்கிறார் ஆனால் வரவிருக்கக்கூடிய கால அவகாசம் அவரது கடைசி காலமாக இருக்கும் என்றும் சிலர் கருத்துக்களை முன்வைத்திருக்கிறார்கள் கொரோனா வைரஸ் தலைவர் அச்சத்துக்கு இடையே சிங்கப்பூரில் நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மீண்டும் ஆளும் மக்கள் செயல் கட்சி ஆட்சியை தக்க வைத்திருக்கிறது என்றால் உண்மையில் இது சாதாரணமான ஒன்று அல்ல அல்ல என்றே நிச்சயமாக அனைவராலும் பேசப்படக்கூடிய ஒரு பேச பொருளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விடயமாகவும் அமைய பெற்றிருக்கிறது சற்றும் அசராமல் ஒரே கட்சி ஆட்சியை தன்னகத்தை வைத்திருக்கிறது என்றால் பிரமிப்படைய வைக்கிறது என்கிறார்கள் ஆய்வாளர்கள் அத்துடன் மக்களின் மனதை வென்ற கட்சியாகவே மக்கள் செயல் கட்சியும் பார்க்கப்படுகிறது மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் பிரிதொரு செய்தியின் செய்தியினுடைய பின்னணியோடு வணக்கம்